Скажите мне, пожалуйста, что вы не будете двигаться, ладно? Вы сами по себе довольно мерзотные. Ебать, страшно. Обосраться. Все, удаляю игру нахер. Удаляю игру. Эй, друзья, всем богашечки, всем море приветов, Нептун, это я. Погнали же приходить Джек Холмс, мастер марионеток. Это четвертая серия. Ну и, судя по всему, действие будет опять же в парке происходить. Напомню, что первая серия была в особняке, вторая серия была в пещерах с пауками, в третьей серии мы пришли в парк, и вот сегодня, видимо, тоже будем в парке. Тут много нового, но в основном, наверное, будет ковбойская тематика. Ну, типа, салун какой-то. Бычок. А можно бы, бы, на бычок? На бычка хочу. И... Ой. Чё собаки? Вы что творите там? Фига у вас перестрелки жесткие. Эй, больно? Больно? Да вы что, сдурели, что ли? Что это было? На меня навалились там. Одни ковбои стреляют. Другие индейцы с этими томагавками на меня набросились. Вы чё, собаки? Сейчас всех перебью. Эй, собаки сутулы. А чё они такие жесткие и меткие при этом? Сейчас за коняшкой буду. Е насрать, да? Кто это же? Блин, ну все равно их дохрена. Ну, тихо, тихо, тихо. Ходим назад. Блин, я все понимаю, но они какие-то жесткие. Помню, где-то. Вот она еще вторая, эта дурочка. Носится там, как сумасшедшие. Так, пойду я, короче, куда-нибудь вот сюда. Да, наверное, пойду в салон. Сейчас напьюсь Рома и буду красавчиком. Ну, кто собак? Потом разогналась-то. Ну что, встречайте, новый хозяин. Ой, здрасте. Походу, дело там, там уже хозяева до меня образовались. Вот там. Так, тихо, 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 тихо. Начинаю круг окружать. Это не есть хорошо. Ой. Наконец-то. А что у них патроны нельзя забирать? Кто доверил этим сраным... Так, ладно, зашибись. Кто доверил этим сраным манекенам оружие? Они еще и, блин... М -м, ладно, хорошо, что у них хотя бы аптечек до хрена накопил. Кто дал этим собакам оружие? Надо руки оторвать. Это же Пакмен! Легендарный, а что, прям можно поиграть? Пока у тебя желания нет. А потом, может, по появится, да? О, это же Галактик. Галактик своего времени, да? Галак, Галактик, помню, как так она, Галага называлась. Я уже не помню. Space Invader, по-моему. Ну, в разных странах по-разному. Пинбол, да, но... К сожалению, нет времени. А я думаю, что для пинбола всегда есть время. Здравствуй, скелетик. Почему здесь типа скелеты? Какой в этом толк? Обратишь. И нахрена я вообще здесь? Может, он сыграть что-нибудь? Ладно, погнали лучше на второй этаж. Вдруг что полезного найдем. О, хоккей. Настольный теннис. Ну, можно чекать двери. А вот на балкончике, кстати, патроны. Это, конечно, не может не радовать. Но мне бы сейчас не помешали патроны для дробовика. Боже, меня услышали. Мои молитвы услышаны, ладно. Идем обратно наводить порядок на улице этого <coughs> грязного пустынного города. Так, вот сюда, скорее всего, нужен будет билет. Которого у меня, конечно же, нет. Там была толпа этих тварей. И подождите. Билет? Блин, я обрадовался на секунду. Мы билетик охраняли. На самом деле, они ни хрена не охраняли. Просто стояли здесь и ждали, пока я подойду, чтобы меня расстрелять. Слаутер, глич, глуч, что-то, короче, такое. О, аптечка. Это я, пожалуй, заберу. 
А еще по-русски должен подходить, но я вроде как подхожу. Моего племянника Пола сюда бы не пустили. А я могу? Для лета нет, да конечно не могу, зря приперся. Эй, свинки. Вы живые? Серьезно? Или, или это декорация? Подожди. Ну это декорация, типа, но... Почему они, типа, дышат? Не по всем параметрам, вроде как живые. О, какой храбрый местный ковбой. Видимо, самый такой, знаете, заядлый охотник на преступников. Здравствуйте, я тут вам не помешаю. Я буду быстр и краток. Мне нужно только найти одного человека. Да? Добрый господин скелет. Утром увидел двух кукол. Показалось, что они друг с другом разговаривали. Может, не стоит давать этим роботам пистолеты и мечи? Направляюсь на аттракцион Phantom Mansion. Надо поменять лампочки. А то хулиган опять взялись за свое. Никакого уважения у людей. Мы постоянно меняем кукол из-за пятен и повреждений. Да еще и стены красим. Потому что мелкие пакостники без конца рисуют повсюду пенисы и прочую ерунду. Я запер в гостиничные номера, потому что там все убрали и парк будет закрыт до весны. К нашему возвращению с ними ничего не случится. Плечи у меня, если понадобится... Так, заведующий техотделением, ну, техобслуживанием. Где-то нужно найти этого чела, может быть, он, типа, мертвый где-то лежит, и забрать у него ключи. А еще здесь есть какая-то музыкальная бэнс. Можешь поиграть? Можешь поиграть? Можешь спеть? А я все летала, а я все летала. Че, не, не это, не интересно? Ну и пошли вы, не меломаны вы, ни хрена не понимаете в истинном творчестве. Второй этаж. Как-то не вовремя. Собака сутуленькая. Сдохни. Проклятый щелкунчик. Ядрите они здесь подкарауливали, а? И нечестно, несправедливо это. Им даже не жалко, не стрёмно. Туалет заперт. Одиннадцатый номер заперт. Ну, хоть что-то тут должно быть открыто. Ну, понятно, все номера закрыты, он сказал. Скорее всего, здесь должны быть открыты, и мы найдем его ключи. А вот, может быть, и он. Висит. А может быть, и не он. Так, сишки. Да, по сути-то, ничего и нет здесь. Я вообще ничего не нашел полезного. Только жизни потратил. Не, ну вообще он сказал, что... Ну, в записке говорилось, что он пошел менять лампочки, да? Куда-то у вас обняк. Возможно, там его тело мы и найдем. А там у него ключи. А ключи, видимо, здесь. Будем открывать потом номера. И, возможно, там что-нибудь найдем. Например, билетик, да? Маленькие лошадки. Говно не рабочее. О, виселец, смотрите. И зеваки стоят. У -у -у -у, вешайте, вешайте. А вот сами веселиться не хотят быть. Они хотят быть только зеваками. Так, что у нас тут есть? Еще какой-то страшный дом. Это церковь проклятая, да? Да. А вот здесь раздербанило. Вот чуваки вообще спокойненько отдыхают. Ни о чем не парятся. Балдит. Жарит мясо, да? Глупые пугалы. Вау! Обалдеть! А чё так внезапно-то? Минус башка! А голову-то не забыла? Дома. Так, ладно, сюда мы не заберемся. Собственно, здесь кладбище. И типа воскресает из мертвых. Че, плачешь о своем усопшем товарище? Понимаю, понимаю, сам в жизни терял близких. Это крайне-крайне неприятно. А ты, я так понимаю, качаешь попу, да? Ну, типа приседания, там все дела. Штангу еще возьми на себя, так будет получше. Больше результаты. Пати хард! Вы сжигаете заживо себе подобных. Как вам скелеты не стыдно? Ты еще, видим, ведьм сжигает. Бррр. Так. Проклятая церковь. Ой, тихо. 
А, а можно так как-то беспалевно их убить? М -м, неплохо. Вау! Они затупили! Аптечка. Поклонись мне, падре. Отпусти мне мои грехи. И дай мне побольше патронов. Билет! Это куда? У нас столько билетов, что я уже не помню, куда. Пятеры были, бубу были, карпокалипсис, фантом меншин. Это как раз таки тот фантомный особняк. Призрачный. Именно туда, видимо, мы и будем направляться совсем скоро. Вон, огромный. Но перед тем, как туда мы пойдем, давайте посмотрим, что с другой стороны. Фу, как интересно. Ну, собственно, что у нас в этом домике? Собачка, нет, лошадку. А, это детская комната, видимо, когда те, кто постарше тусят, отдыхают, здесь можно оставить детишек. О, мой бог. Я помню этого кролика. В прошлой серии мы от него удрапывали. А еще тут все эти игрушки, забавные милые зверята из деревни. Так, молодой человек, мне крепкого стакана рому налей прямо до краев. Нету рома? Тьфу ты, ну ты. Ну ладно, я сохранюсь. И заберу твои патроны. И чтобы в следующий раз ром был. А вот и наш фантом Меншин. Так. А я думал, мне откроют. У -у -у. Жутко. И музыка поменялась. Черепа. Мрачности, страх. Призраки по-любому нас будут ждать. Фантомный фонтан. Привидение. И слушайте, классно. Представьте в таком особнячке, друзья... Отметить какую-нибудь, ну, вечериночку устроить. Вечеринку в честь Хэллоуина. Слушайте, я бы, блин, подписался. Вот такая вся атмосфера, все такое украшение страшное. Внутри играет такая классная, темная танцевальная музыка. И можно тусить, танцевать. Играть в разные страшные игры. Классно же, да? Погнали. Мрачно и жутко, кстати. Нет, ну за визуал как бы разработчику респект. Хоть это уже не так похоже на ужастик, как было изначально. Да вообще изначально игра была стебная. Но вот что касается разнообразия, разных приемов, подходов, подколов, это реально круто. Ух. Скелет, смотрите, в окно. Вытащите меня, ну страшно. Воу! Типа череп, там был череп Чуть-чуть Так, а телефон, телефон, телефон тут есть? У меня как бы сейф какой-нибудь Привет Ты не собираешь деньги, надеюсь, да? Страшные жуткие картины Раз, освещение Возьму-ка я дробовик лучше Мало что меня будет ожидать Бедный скелетик провалился сквозь стенку Наверное, очень долго там меня ждал. Это? Там какой-то жуткий звук. Ты же просто не беру на скелет, да? Ты не враг. Не противник, надеюсь. Не, ну мало ли. А, вот тебе я знаю. Кстати, этих медленных лучше всего убивать, наверное, все-таки пистолетом. А у тех, кто пошустрее, уже дробовиком. Паладжалос. Так, паук настоящий? Нет, <смех> не настоящий. Просто эти пауки еще, они, знаете, хрен спутаешь их. Ну, то есть, наоборот, легко спутаешь какого-нибудь настоящего с каким-нибудь бутафорским. Ну и все. Он как, он еще пойдет тебя за одно место? Да? 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 Так, я телефон тут не пропустил нигде. Мне жестко нужен телефон. Кто стучит? О -о -о. 
ой 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 друзья там что-то нелицеприятное происходит ладно он вроде не живой будем считать что это просто декорации да ну, типа да жестко кроваво у у ой 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 ну, типа, это же аттракцион такой, правильно? Это все не настоящее, это все бутафорское. Из картона, из э, пластика, из силикона. Вон, конец, телефончик. Разве что манекены... Ой-ой-ой-ой. Боже, вот это жесть. А представьте, какой-то из них будет живой. Нет, я пока, пока что я туда не пойду. А, в смысле? Смерть это Пейшн что-то там. Короче, этот, эту модельку этого страшного доктора где-то видел уже в некоторых игрушках. Так, скажите мне, пожалуйста, что вы не будете двигаться, ладно? Вы сами по себе довольно мерзотные. Страшно, по сразу все удаляю игру нахер, удаляю игру. Это было настоящее, да, но она хотя бы была как бы манекен. А не из этих вот тварей. Но бегает она по потолку ловко. Надо к этому подходить с подготовленными. Ёла палы. А что так много всего? Вау! Засмотрелся. Ну, черепки были реально красивые. Так, это я сюда, да, провалился? Это преисподняя, блин. Как вы предлагаете мне? Ух, пробежал, пропрыгал. Нормально. Но коридорчики слишком узенькие. Это прям меня немножко напрягает. У меня как бы не было никогда клаустрофобии. Но, но все равно, сами понимаете... Становочка, мягко говоря, такая себе. Вау, 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 вау. Хрена она резвая. Резкая, как понос. Выпрыгнула, блин. Подождите, подождите, подождите. Я хорошо, я живой остался. Так. Вязаем аптечку. Вон тут доктор-психопат. Не слушайте, они такие резвые, так я лучше, наверное, дробовик возьму. Бррр. Так, у нас здесь... Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Надо в этой игрушке, друзья, смотреть под ноги очень часто, а то мало ли в какую яму я свалюсь. Какой-то жесткий патихара, смотрите. Пиршество. Бред какой-то. Я уже не знаю, что часть аттракциона, а что нет. Черт я, Фредерик. Да, действительно. Это уже, по-моему, слишком, да, для... Для аттракциона. Для дома с привидениями это уже переборчик. Кто-то прошептал. Пароль. Нужен... Нужен текстовый пароль где-то найти. Эй, пацаны, у вас там пароля случайно нет, а? Вы же подскажете? Танцует вовсю. Кстати, вот, вот этот проход, я не помню, был ли он. По-моему, он был заперт, да? Вот это как тут красиво. Опс. Ты часть аттракциона или ты реально привидение? Блин. Значит, посмотрит на себя в зеркале, видите, и видит скелета. А в реальности это призрак. Ну, прям на нем акцент сделан, видите? Прям так подсвечен зеленым. Бумажки. Ну, когда читай пару, мне нужен пароль. В небольшом городе жила девушка по имени Изабелла. Она была без ума от Габриэля, с которым встречалась много лет. Влюбленные собирались пожениться. День свадьбы стремительно приближался, и накануне церемонии Изабелла получила таинственную коробку с великолепным свадебным платьем. Внутри не было ни открытки, ни записки, указывающей на отправителя. Изабелла решила, что это сюрприз от Габриэля, и решила надеть платье в знаменательный день. На свадебном... 
праздники Изабелла села за пианино, чтобы сыграть особую песню, которую она сочинила для Габриэля. Каждая нота выражала горячие чувства и любовь Изабеллы, но не успела она доиграть, как пианино замолкла. Старинные часы остановились, навсегда запечатлев время трагедии. Изабелла и Габриэль были сбиты с толку, но небольшой казус не смог помешать их счастью. Их скрепили узы брака, и пара кружилась в романтическом танце под аплодисменты улыбающихся гостей. Это был самый счастливый день в их жизни. Молодожены наслаждались приятным вечером, когда сотрудник заведения подошел к Изабелле и прошептал ей что-то на ухо. Тут из камина вылетела шальная искра и подожгла шторы. Вскоре весь зал охватило пламя. Изабелла наблюдала за бедствием со слезами на глазах. Огонь быстро распространялся, гости оказались в ловушке, а идеальный вечер обернулся чудовищной трагедией. Изабелла и Габриэль попытались выбраться, но их объял огонь и дым. В отчаянии они искали выход, но их минуты были сочтены. Когда все закончилось, остались лишь пепел и боль. Среди обломков нашлись обугленные тела Изабеллы и Габриэля. Они обнялись в последней попытке друг друга защитить. Свадебные подарки, цветы и музыка – все обратилось прахом. С того дня в городе больше никогда не звучала музыка, а прекрасная Изабелла и ее любовь к Габриэлю превратились в легенду. Пианино больше не играла, а сломанные часы, навсегда отмечившие финальный час злополучного вечера, символизируют жуткую историю, которую никому не дано было забыть. Однако по ночам в особняке по-прежнему слышны отзвуки музыки, и гости могут наблюдать нескончаемый мрачный пир смерти и крови. Бугаге! Так, короче, нужно, видимо, искать часы, которые, возможно, и показывают... Нам пароль. А вот, кстати, часы нашел. Вон они. Наверное, это именно они. Ну что там показывает? 17, 19 часов. Где-то 19, либо 20 часов. Если мерить по этой стрелке, по короткой, а то длинная показывает где-то 20 или 25. Ну, пока что давайте так. 1, 9, 2, 5, к примеру, да? 1, 9, 2, 5 не работает. 1, 8. Нет. Может, на 19, а 20? Короче. Это все из-за фонарика, наверное, потому что я многие вещи здесь просто не замечал. Короче, если убрать фонарик, не будет от света такого сильного, и можно лучше разглядеть... Цифру 5 на платье. Я, короче, неправильно понял. Думал, что часы остановились, да, и какое-то время это и есть пароль, но нет. Там просто говорилось в записке о важных предметах. Платье, часы, пианино и что-то еще. Пианино где-то, возможно, есть... А, вот, видите, нолик. То есть 5-0 или 0-5. Непонятно. Нужно все важные моменты обойти. Говорилось про часы. Вот здесь тоже есть упавшие часы. А, смотрите. 6 или 9. Скорее всего, 9. Если вот так смотреть, да, правильно. То есть 0, 5, 9. И зеркало. 4. Вот они все. Да, все оказалось немножко труд... Ну как, не труднее, а скорее более заковыристее, чем я думал изначально. Ты фиг его знает, часы там хрен еще разберешь. 5, 0, 9. Да, 5094. Балдеж. Ну, порядок был такой, как он был в письме. По предметам. Конец-то. Решили ты мега сложную головолом. О -о -о -о. Прочь. О! Добрый скелетик. Так еще не до конца с него сошла плоть, но я все-таки сохранюсь. Это мы сейчас пойдем на это празднество. Фу, он ест мясо. Фу. Как тебе не стыдно? Потом не соварение будет. Там они что-то, короче, готовят вкусняшечку. Болтают. Светские беседы. Этот бухает винишко. Классно же, да? Здесь задерживаться мне особо не охота. Тихо, тихо. Тряпочка здесь не просто так висит. Ой, гробы. Ой, неприятно. Привет, манекенчик. Ты же не будешь убивать? Давайте искать хоть какие-то проходы. Да хватит цапать. Себя цапни. 
Это что, видите? Так, что-то где-то я открыл, по-моему. Да, это дверь. Ох ты, доктор Маничелла! Он присел на одно колено, но не насрать на него. Преклоняюсь передо мной. Я был Б Black Lives Matter. Вставай на одно колено, собака. Так, и что, и что, и что, и что? Мне не хотят выпускать, говорят. Борис с ним, Нептун. Серьезно, бороться с ним? А можно не надо? Как будто бы ему насрать. Может, нужно что-то делать, пока он приседает? Или бежать туда, откуда он вышел? Хизе, не понимаю. Давайте сюда просто побежим. Э, он жрал пауков. Ух ты. Фу, это бутафорский. Так, по-моему, нам нужно именно сюда. Да прыгаешь ты, твою мать. Спасибо, Пропрыгали. Оу. Так, в какую сторону мне топаться? Я отсюда спрыгнул. Ты будешь в безопасности только в темноте. Надо выключить свет. Да уж. О. Выключить, э, в смысле, вообще фонарик или вообще везде свет? Ой. Ага, понял. То есть речь... Да в смысле? Я же выключил, ты меня перестал бить. Твою мать, значит речь вообще про свет. То есть вырубать свет нужно и держаться подальше от ламп. Я понял, они неподвижные. Их просто не видно под лампами. Я в них просто... А, нет, некоторые подвижные, некоторые неподвижные. Но суть, я думаю, что вы уловили. Их видно становится. Так, здесь пока все тихо, тихо, тихо. Очень тихо. Шмяк. Пустите меня сюда. Нет, не хотят. Собаки. Вот трошки. Ты чё? Э, ты, ты, ты иди, иди. Иди обратно в могилу, чувак. Иди обратно в могилу. Кто тебе разрешал вставать, а, собака? Ты же не будешь вставать, да? М да. Он подустал. А вот этот не подустал. Боже, ладно. Они хотя бы медленные. Эти собаки хотя бы медленные. И че от некоторых других. Ползающих тварей. Ау. Коконы? Ой-ой-ой-ой. Просто здравствуйте, просто как дела? Тут разрушение прикольное, по руки отлетают. Но знаете, иногда разрушение здесь доходит до абсурда в этой игрушке. То есть, помните, был момент в прошлой серии, когда... Там тебе были зверята ты еще. Я скелеты, короче, ноги отстрелил. Ну, вот эти вот поколенные суставы. И он просто идет по воздуху. Ну, то есть, это странно было. Но коконы, коконы, коконы. Так, свет, ты будешь? Тебе нужно уничтожить? Нет, эта лампа не работает. Паучок, здрасте. Они кушают человечек. Приятного аппетита. Ну, я у них, по-моему, это главного паука-то загандошил. Так что чисто в теории все нормально должно быть. Канистра? О, зажигалка. Нет? Это не предмет? Не предмет? Патрончики. Так, у меня там аптечка плюс 25. Во, у них тысяча. Тысяча аптечек плюс 25. В принципе, не помешает. А что-то вас многовато, вы не находите? Да ты собака! Я почему-то вообще не ожидал этого говна. Я думал, что их больше не будет. Будут тут трупаки медленные. Нужно было дробовик брать. 
А, ля какая бежит, ползет. Сюрприз, мазафака. Истина. Надо быть наготове. Шестеренки всякие, непонятные механизмы. Ну, тут -то реально мрачновато. Так, быстро давайте засадимся. Кто там? А ну покажись. Жутко. Ай. Ах ты собака сутулая. Шестилапая, восьмилапая. Вот, говорили типа хоррор, а нет. Реально сейчас стрёмно играть. Ну типа страшно. Музыка что такая играет. И всякое говно из-под угла выпрыгивает. Видимо, Степа закончился. Наконец-то хоррор пошел. Разработчик понял, что он уже переборщил с приколами. И надо бы что-нибудь мрачное и жуткое сделать. Все, и вины погребок. Сейчас бы винца. Да, в смысле? Фух, успел. Это твари. Так. Они очень... Они очень быстрые. Так, пауки. О, пульт управления. Нахрена. Ау! Не работает. Нахрена мне тогда его дают вообще использовать, в принципе. Я думаю, что господов паучат лучше все-таки гандошить пистолетиком пока что. Блин, опять темень тьмущая. Ни хрена не видно. О, здрасте. Теперь собачка взрывается или нет? О! Хорош! Там еще одни ребята. Бум! Ибо нехрен. Ибо нехрен. Фонарь тут, конечно, откровенное говно. Я хожу в чем-то красном. Надеюсь, что это не кровушка. Так, и на кой ляд? Ага, вижу проход. Что за волны? Только не говорите мне, что там кто-то под водой ли лежит. Есть. Ни хрена не вижу. Я при монтаже, конечно, сделал поярче. Внезапные выпрыгивания меня малость раздражают. Ха. Звезда? <с> Похоже было на звездочку. Ведь в морскую. Свалка старых манекенчиков. Вот что мешало разработчику сделать нормальный фонарик с нормальным освещением. Такое ощущение, что фонарик светит вот только вот. Два метра, все. Дальше темнота. Это такое говнецо, это прям подбешивает малость. Пал отжался. Так, вот пойдем лево-право, давайте направо. Кинчики висят. Скелетики ходят. Ну вот чекайте. Ладно, этот сдох. Так, шестеренки. И нахрена... Подождите, нахрена все пришел? Может, нужно найти манекены и повесить? Сомневаюсь. Ладно, давайте в другую сторону пробежим. Блин, может яркость поднять? Ну, темно. А, тут нельзя, по-моему, яркость поднимать. Яркость тут поднимать нельзя. Ну, игрушка прям до жопы темная. Вот реально... Темно, как в жопе. В темной комнате, темной ночью. В жопе у шахтера. И самой-самой темной шахты. Ну, серьезно. Прыгивай, давай. Ну, всяко уже получше. Чем было снизу. А вот и наш добрый друг с ключиками. Который пришел лампочки менять, помните, да? Было дело. Что за шутки? О, а ты проводили. Это же маска из этого. Из э... Ганнибала. Помните фильм? Ганнибал. Лектор. 
Phantom Mansion – идеальный аттракцион для похищения детей. Темно, страшно, легко открыть люк и утащить ребенка, пока он не успел ничего сообразить. Сначала было трудно убедить братьев Фетучини помочь, но когда они поняли, сколько денег приносит главный аттракцион, тут же возражения прекратились. Смотритель парка все время сует нос, куда не просят, и о нем позаботился. То есть он... Детишек похищал так, пароль. 3, 4, 2, 8, 1, либо 3, 4, 9, 7. Или какая-либо цифра между ними. Пароль вот он, да? Так, лады. Давайте мы их патрончики позабираем. Может, что еще полезного найдем? 3, 4. Короче, вот здесь вот может быть любая из этих цифр. То есть 3, 4, например, 1, 9, 7, да? 3, 4, 1, 9, 7. Нет. 3, 4, 2, 9, 7. Тарам! Получилось. Так, берем сразу дробовик. Жуткий шепот. Окей. И... Видимо, нужно несколько вентиляторов. Вот <смех> вентиляторов, вентилей. Нажать. Ой, 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 манекены под белым полотном. Штука недобрая. Куда мне? Подожди. Мне нужно пропрыгать. По этим хлипкому, хлипкому полу. Приветик. С плюс М. Какой веселый, добрый манекенчик. И нахрена я сюда пропрыгал? Ну, типа, зачем? Что-то все-таки найти здесь. А, вентик. Хорош. А, ну вот, три лампочки. Запустил здесь, загорелась зеленая. Теперь вот предыдущая тоже зеленая загорелась. Нужно еще третью зеленую сделать. И с красной где-то здесь. Ну, мягко говоря, это малость напряженно. Их слишком много. Еще и шепот поднялся. Точно, друзья, разработчик... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Вот только давай не двигайся! Здоровый какой, смотрите! Я говорю, реально разработчик вспомнил, что он, блин, хоррор как бы делает. Вот честно скажу, этот особняк, вот эта вот часть... Вначале было еще не так себе. Было вначале противно, эти зомби, ой, эти, ну, скелеты, это кровь, физики, кишки. Противно было. Но вот вторая половина этого особняка прям реально чистейший хоррор. Может быть, на видео не так страшно, но вот по ощущениям играть очень и очень даже так нервозно, друзья. Уйти все, да, давайте. Нет, останемся жить, конечно. С пауками вместе в обнимку будем вино бухать. Игра сохранена. Я вышел. Ой, текстурки, давайте прогружайтесь. Не, слушайте, я не пожалел. Очень-очень весьма интересный уровень. Так, давайте-ка мы немножко подпушим аптечек. Привет, ведьмочка Так, ну нам нужно вернуться обратно Ах ты, собака, я понял Сдохни, тупой манекен Ай, у него динамит Ой-ой-ой, а почему мне не предупредили об этом говне? Да что это было? Суки, что они творят? Вы видели это говно с динамитом? Я даже не успел среагировать. Слишком быстро, и она как-то резко забежала. А если шмальнуть по динамиту, попробовать, вон она бежит. А, ну ладно, окей. Когда знал заранее, то да, вроде не трудно. Просто шмаляешь в нее и все. Блин, заспавнились на мою голову. Так, там вроде телефончик был. Надо быстренько забежаться, засаиваться. По... Ой, 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 ой. Здрасте. И до свидули. Собаки сатулы. Блин, наспавнили себе динамит, теперь бегают. Подрывает все на свете. Спасибо. Да, я сохраню. Все. Ничего не буду покупать. Иди нахрен. Мне нужно в салон. 
Нам нужно ключи заюзать. Хозяин дома. Че, не боитесь меня, да? А зря. Надо бы побояться чуть-чуть. Так, мне исключить. Типа, теперь я могу все это дело открывать, правильно? Так, это ванная комната, все засрано. Ну, разбито окно, можно выйти. Что это? Можно выйти на балкончик. Можно перелезть через, я понял, через ограждение. Но пока что давайте мы зачекаем все остальное здесь. Парочка аптечек. Каких-нибудь я бы не отказался взять с собой в дорожку. Ладно. Такая ширмочка и ничего за ней. Ну зачем эта комната вообще тогда нужна? Ну, хоть бы, блин, аптечку реально положили. Ну чё, жалко что ли? Патрончики аптечку. Блин, начали там палить во всем. Телек вообще не вписывается, друзья, сюда. Все такое, типа, из 19 века там... Все такое ковбойское. О, тикет. Ну вот это другое дело. Так, у нас есть билет. Я, кажется, знаю, где его использовать. Вот, Слаудер. Гульч. Нас сюда не пустили, типа нет было билетов. Скорее всего, теперь можно. Прокатимся. Это, скорее всего, не сюжетный проход, а просто так чисто. Чист повеселиться, ну давайте Почему бы мы не... Мы в любой момент можем выйти, кстати, вот так Ладно, погнали Я сижу удобно, мягко Балдежно, молодежно Под конец серии, друзья, замечательное и эпичное приключение На тележке Эй, шевелись. То есть я, я проехал сквозь нее? <смех> Ладно, <смех> бывает. <смех> Эх, мой вестибулярный аппарат. Если бы я в реальности так ехал, скорее всего, мои соседи были заблеваны. Остатки мимо и пищи. Да, дружище? Ух, какой скелет. Сейчас будем прям к нему в пасть заезжать, да? И через попку выезжать. меня так а если бы я был арахнофобом это был бы двойной страх нельзя так делать пожалейте мое сердечко ну вот и все моя остановочка было слушайте интересно нам нужно как-то за замок пропрыгнуть. Но я уже знаю, как, да? Через один из номеров. Так, так, аккуратно. По лестнице давайте. Да? Видимо, новая локация. Огромнейшая локация. И, возможно, кстати, финальная. Примерно продолжительность игры как раз еще может где-то около часика, может чуть меньше. Так что, вполне возможно, следующая пятая серия будет финальной. Оу. Забавно. То есть в этом парке есть несколько разных локаций, да? Первая была такая, американские горки, зверята. Вторая локация была ковбой, ковбойская. А это, видимо, средневековье, смотрите. 
на соответствующая музыка играет, там какие-нибудь таверны будут, рыцари. Интересно. Ну, ладно, друзья. Сохранимся и, пожалуй, на сегодня все. Большое спасибо за внимание, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой дискорд сервак, а также смотрите видосики на отдельные, это очень важно. Ну и если есть возможность, поддержите канал на бусте. Желаю всем крепкого здоровья и позитива. Всем пока-пока.